Mr. Zishan sir from Zeta Academy. Let's start a new topic that is network availability and security. Okay, video start करने से पहले मेरा एक क्वेश्चन है कि अगर यूजर मालिशियस इनपुट डालता है तो कौन से टाइप का अटैक होता है इज इट अ बफर ओवर फ्लो अटैक और एस्क्वेर इंजेक्शन तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा ओके और अगर आपने मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब ठीक है तो स्टार्ट करते तो हम स्टार्ट करेंगे द टॉपिक नेटवर्क एवेलेबिलिटी नेक्स्ट वीडियो में विल कवर सिक्योरिटी पार्ट ओके नेटवर्क एवेलेबिलिटी का डेफिनेशन या मीनिंग ये है जो जो भी बिजनेस है उसकी सर्विसेस उसके अथराइज यूजर और कस्टमर के लिए 24 फोर बाय सेवन अवेलेबल होनी चाहिए इन शॉर्ट नेटवर्क सर्विसेज शुड नॉट फेल ठीक है जैसे फॉर एग्जाम्पल डिफरेंट डिफरेंट बिजनेस सेक्टर है जैसे हेल्थ केयर सेक्टर हो गया बैंकिंग सर्विसेज हो गया बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज में आता है ठीक है कम्युनिकेशन हो गया तो ये मल्टीपल सर्विसेज हमको ऑफर करते हाँ कि नहीं तो इनकी सारी सर्विसेज उसके कस्टमर और यूजर हमेशा एक्सेस करने पाने चाहिए इट शुड नॉट फेल दैट इज कॉल्ड नेटवर्क एवेलेबिलिटी ठीक है सेकेंड थिंग नेटवर्क एवेलेबिलिटी के लिए जितने भी बड़े बिजनेस सेक्टर है लाइक हेल्थ केयर सर्विसेज फाइनेंशियल सर्विसेज दे डू वॉट दे सेटअप अ डेटा सेंटर्स डेटा सेंटर का मतलब एक बिल्डिंग को वो वहां पे वो मल्टीपल सर्वर या स्टोरेज सिस्टम सेटअप किया जाता है एक सेंट्रलाइज लोकेशन पे ठीक है उसका पूरा मैनेजमेंट कहाँ होता है वो एक सेंट्रलाइज लोकेशन पे समझ में आ रहा है सिमिलरली क्लाउड में भी क्या होता है हम बेसिकली डेटा सेंटर को ही एक्सेस करते हैं ठीक है थीके? तो डेटा सेंटर तो यूज होगा बराबर एवेलेबिलिटी के लिए बट फेलियर के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं क्या हो सकते विल अंडरस्टैंड ओके वन बार वन ठीक है बिजनेस ऑफ ऑल टाइप हेल्थ केयर फाइनेंशियल रिटेल कम्युनिकेशन नीड्स टू एंशर देयर कंप्यूटर ऑपरेशन आर कॉन्स्टेंटली रनिंग मतलब हर बिजनेस सेक्टर ये चाहता है कि उसके कस्टमर और यूजर को वो हमेशा सर्विसेज एक्सेसिबल रहे ठीक है नेक्स्ट पॉइंट डाउन टाइम मीन्स लॉस कस्टमर डैमेज टू द रेप्यूटेशन एंड अदर फाइनेंशियल लॉसेस इसका मतलब ये है जब सर्विसेज कस्टमर के लिए अवेलेबल नहीं होगी तो कंपनी को कंपनी कस्टमर खो सकती है उनके रेप्यूटेशन डैमेज हो सकता है और उनको फाइनेंशियल लॉस हो सकता है ठीक है नेक्स्ट आ कंपनी कंप्यूटर्स नीड्स टू हैव हाई अवेलेबिलिटी विच मीन्स दे नीड टू बी वर्चुअली नेवर फेल क्या बोलता है हाई अवेलेबिलिटी का मतलब है बेसिकली स्टोरेज सिस्टम या सर्विसेज हमेशा एक्सेसिबल होनी चाहिए दे शुड नॉट फेल लेकिन फेलियर के रीजन हो सकते हैं क्या बोल रहा है कंपनी का इंफॉर्मेशन सिस्टम फेल हो सकता है क्या हो सकता है फेल उसकी डिफरेंट डिफरेंट रीजन है पहला रीजन क्या हो सकता है अटैक्स क्या होता है क्या हो सकता है अटैक बाय होम हैकर नेक्स्ट रीजन कैन बी पुअर प्रोग्रामिंग ठीक है नेक्स्ट रीजन विल बी नेचुरल डिजास्टर नेचुरल डिजास्टर का मतलब होता है कोई भी फ्लड अर्थवेक ऐसे कोई इश्यूज ठीक है तो कहने का मतलब ये है डेटा सेंटर जब है ना सेटअप किया जाता है तो लोकेशन के बारे में भी सोचा जाता है कि भाई ये लोकेशन अर्थक्वेक जोन या फ्लड प्रोन जोन ऐसे एरिया में ना हो ठीक है वहां पे कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए ठीक है वो रिमोट लोकेशन से थोड़ा दूर होना चाहिए आ कि नहीं ताकि डेटा सेंटर आपके लिए क्या रहे सिक्योर रहे ठीक है नेक्स्ट थिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम नीड टू बी रिडेंडन रिडेंडन का मतलब होता है डुप्लीकेशन या रेप्लीका रिडेंडन का मतलब क्या होता है डुप्लीकेशन या तो रेप्लीका देखिए सिंपल सा लॉजिक है जब वर्किंग सिस्टम या वर्किंग सर्वर फेल हो जाए जब वर्किंग सर्वर क्या हो जाए फेल तो उसका मिरर कॉपी एक बैकअप में होगा तो जब वर्किंग परफॉर्म नहीं करेगा टास्क तो बैकअप सिस्टम उसके लिए क्या करेगा टास्क परफॉर्म करेगा दैट इज कॉल्ड 
डुप्लीकेशन और रेप्लीका या मिररिंग इसका फायदा क्या होता है सबसे पहली बात सर्विसेज चलती रहती है ये फर्स्ट एडवांटेज सेकेंड ट्रबल शूटिंग करने के लिए वक्त मिलता है कि भाई क्या प्रॉब्लम है ये आप डैमेज सिस्टम को चेक कर सकते हैं क्योंकि वर्किंग सिस्टम अपना काम कर रहा होता है समझ में आ रहा है तो ये दो एडवांटेज है रिडेंट डेंसी के लेकिन प्रॉब्लम भी है इस सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या बैकअप बैकअप ऑफ एन एंटायर सिस्टम कैन बी कॉस्टली बट बैकिंग अप जस्ट पार्ट ऑफ द सिस्टम में मीन दैट कंपनी कैन नॉट प्रोवाइड एसेंशियल सर्विसेस इसका मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि सारे सिस्टम का बैकअप लेना ऑर्गेनाइजेशन के लिए कॉस्टली होगा ओके okay? लेकिन अगर पार्ट बैकअप लेती है ऑर्गेनाइजेशन तो हो सकता है वो एसेंशियल सर्विस क्लाइंट को या कस्टमर को ना दे पाए जैसे अभी बैंकिंग की क्या क्या सर्विसेज होती है जैसे लोन सर्विसेज है बराबर सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है नेट बैंकिंग है हा कि नहीं अगर कहीं पर भी प्रॉब्लम आता है और पूरा मिररिंग नहीं है तो हो सकता है इनमें से कोई एसेंशियल सर्विस कस्टमर यूज नहीं कर पाए तो डेफिनेटली देर विल बी अ लॉस ऑफ क्लाइंट और डैमेज टू द रेप्यूटेशन समझ में आ रहा है ये प्रॉब्लम हो सकती है आगे जाते हैं कंपनी शुड कंसीडर सबसे पहली बात बैकअप लेने से पहले कंपनी को क्या कंसीडर करना पड़ेगा कि कहां से कहां तक का बैकअप चाहिए ठीक है जैसे कोई सीसीटीवी कैमरा लगाता है ना तो वो डिसाइड करता है हार्डिक से कि भाई इतना जीबी चाहिए दो जीबी तक उसको कहां से बैकअप चाहिए जैसे अब क्लाइंट को आप बोल सकते हो दो जीबी हार्ड डिस्क लगा रहे हो ठीक है तो भाई तुमको पच्चीस दिन का बैकअप मिलेगा ऐसा ठीक है इकोनॉमिक लॉस का मतलब क्या है कंपनी को ये फिगर आउट करना पड़ेगा अगर नेटवर्क फेल होता है तो कब से उनको इकोनॉमिक यानी पैसे का नुकसान हो सकता है ठीक है नेक्स्ट थिंग डिफरेंट लेवल ऑफ रिटर्न डेंसी तीन है एन प्लस वन टू एन टू एन प्लस वन बहुत इजी है इसका एक सिंपल एग्जांपल समझो चेयर से किसका एग्जाम्पल समझो चेयर सपोज एक फंक्शन है उसमें है ना 40 लोग आने वाले कितने कितने पर्सन है 40 नंबर ऑफ पर्सन नंबर ऑफ पर्सन इक्वल टू 40 ठीक है तो मैं उनके लिए एन प्लस वन में इकतालीस चेयर अवेलेबल रखूंगा एन प्लस वन विल बी 41 वन फोर्टी वन चेयर विल बी अवेलेबल ठीक है तो बैकअप के लिए कितनी चेयर है एक ही है दैट इज एन प्लस वन ठीक है इसका प्रॉब्लम क्या है कि आप एक ही चीज को रिप्लेस कर सकते हैं है ना एक से ज्यादा चेहरा अगर डैमेज हो गए तो रिप्लेस हो सकता है क्या नहीं हो सकता नेक्स्ट इज टू एन टू एन मतलब डबल समझ रहे जैसे 40 लोग है अस्सी चेयर अवेलेबल रख दी है कितनी अवेलेबल रखती है एटी समझ में आ रहा है अगर 40 के 40 चेयर भी टूट गई ना तो बैकअप में आप चालीस लोगों को फिर नहीं चालीस चेयर में बिठा सकते हैं समझ में आ रहा है That is 2n. तो ये कम स्ट्रॉगर है ठीक है ये स्ट्रॉन्ग लेवल ऑफ रिटेंडेंसी है ये उससे स्ट्रॉगर है टू एन प्लस वन का मतलब क्या है एकदम सिंपल है अगर दो पर्सन है तो टू इंटू टू प्लस वन फाइव समझ में आ रहा है एक तो डबल और उसके अलावा और एक बैकअप में तो ये लेवल ऑफ प्रोटेक्शन क्या करता है बढ़ाता है समझ रहा है ठीक है दिस सिस्टम आर नॉट फेल प्रूफ अच्छा एक वन मोर थिंग गाइस आपने बोले सर ये रिटेंडेंसी का लॉजिक आपने चेयर के मामले में तो समझा दिए थोड़ा आईटी के मामले में समझाओ क्या लॉजिक है तो सुनिए एन प्लस वन का मतलब क्या है अगर सपोज दो जनरेटर लग रहे ठीक है पावर बैकअप के लिए एन प्लस वन मतलब तीन तीन रखेंगे अवेलेबल थ्री जनरेटर्स अवेलेबल ठीक है एक्स्ट्रा वन सर्किट एक्स्ट्रा ठीक है वन फीट अवेलेबल मतलब हर चीज एक एक्स्ट्रा होगी बैकअप के लिए ठीक है क्योंकि अगर डेटा सेंटर में पार का इश्यू होता है तो जनरेटर्स यूज होते हैं इवन जनरेटर्स कैन स्टॉप हा कि नहीं ठीक है टू एन का मतलब क्या है सब डबल होगा ठीक है अगर दो लगते हैं तो वहां पे चार इधर एक एक्स्ट्रा नहीं सपोज एक सर्किट लगता है तो दो अवेलेबल होगा ठीक है एक फीट लगता है तो मोर देन डबल दैट इज टू फीट समझ में आ रहा है तो ये तरीका है बैकअप क्रिएट करने का लेकिन गाइस 
सपोज कोई डिजास्टर होता है क्या होता है नेचुरल डिजास्टर जैसे फ्लड हो गया या अर्थक्वेक हो गया तो गाइस कैसा होता है इवन जो बैकअप है रिटेंडेंट मिरर सिस्टम है या मिरर सर्वर है वो भी तो फेल होगा ना आ कि नहीं तो उस केस में नेटवर्क डाउन होना लाजमी है समझ में आ रहा है हा कि नहीं चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चीज आप क्या कर सकते हो रिटेंडेंट राउटर और फायरवॉल सिंपल सा लॉजिक है देखो फायरवॉल है एक प्राइमरी फायरवॉल होगा ठीक है एक सेकेंडरी फायरवॉल होगा ठीक है जब प्राइमरी फायरवॉल फेल होगा सेकेंडरी एक्टिव हो जाएगा और वो उसके बदले टास्क परफॉर्म करेगा सिंपल सा लॉजिक है नेक्स्ट राउटर में भी एक राउटर एक्टिव होगा और एक स्टैंड बाय में रहेगा एक एक्टिव रहेगा दूसरा कैसा रहेगा स्टैंड बाय में मतलब नेटवर्क में अवेलेबल है बट वर्किंग में नहीं है जैसी एक्टिव फेल हुआ इसको नेटवर्क में एड किया जाएगा ये एक्टिव हो जाएगा ठीक है तो ये सारे तरीके है गाइस नेटवर्क एवेलेबिलिटी एंश्योर करने के लिए और फेलियर से बचने के लिए बट स्टिल वी कान से दैट देर विल बी हंड्रेड परसेंट चांस ऑफ वॉट हंड्रेड परसेंट चांस ऑफ एवेलेबिलिटी नेटवर्क कैन फेल टॉपिक डन